Sa mga gustong bumili ng bahay dito sa Canada, ginawa ko yung video na to. It's because a few of you guys actually requested, requested this video. We'll talk about things that you need to consider before buying a house in Canada. If you are new to my channel, make sure you hit that like, comment, and subscribe mo siya ng bonggang bongga. Katabi ng subscribe button is the uh, notification bell button, guys. I-push mo na yung notification bell button para updated ka tuwing mga uploads ako. So for today's video, guys, kung nakikita nyo ay naka-sit down, nagbigay na yun naman po tayo at maganda ang ating setup for today. At meron pa coffee si Mayora. Sarap. Starbucks coffee. Pero hindi siya sponsored, guys. But anyway, so another sit down video, kung di nyo alam, meron po tayo yung Kegel TV page. Ilagay ko yung link sa baba sa description below. At pwede rin nyo na makikita sa may kanan o sa kaliwa kung sa kung siya ilagay yung facebook.com slash Kegel TV. So guys, kung may gusto kayong ipagawang video sa akin dito, kung hanggat alam ko, hanggat alam ko yung proseso, make sure you just message me on Facebook. Mabilis naman akong mag-reply, uh, mag usually less than 24 hours. Kasi lagi yung chinichat na update yung, yung account natin. But anyway guys, so today's video, para wala na patumpik-tumpik pa guys, Sa mga gustong bumili ng bahay dito sa Canada, ginawa ko yung video na to. It's because a few of you guys actually requested, requested this video. We'll talk about things that you need to consider before buying a house in Canada, okay? In Alberta. So, hindi ko alam kung ano yung processing about sa ibang provinces ng, ng Canada. Pero ito guys ay sa Alberta, Calgary, Lama. So, Kegel Squad, the first thing you should consider is yung income mo. A steady bang income mo? Uh, yung job stability mo ba okay siya. So, when I meant by steady income, is yung gross income mo annually is at least greater than the amount that the bank requires. So, nung bumili ako ng duplex, guys, ang nirequire ng bank ko sa akin actually is 80,000 per year. So, annually yun, uh, 80,000 Canadian dollars ang dapat kong ma-provide sa sarili ko. Gross income yun, guys, hindi siya net. Uh, annually para ma-purchase ko yung bank. So, for example, meron kang down payment na, na 5% ng total amount ng bahay, pero kung hindi naman steady yung income mo at saka marami kang utang, hindi siya ma-approve. So, number one talaga is yung job stability, yung income mo. So, nabumili ako ng bahay, guys, a couple of years ago. Chinect nila yung the last three years ng income ko. Nag-send ako ng uh, tax assessment. So, sinan ko yung tax assessment ko. Okay naman siya, guys. Na-approve ako for this duplex. It's a two-bedroom master's suite. Uh, two and a half baths. Wala siyang garage. Wala siyang mga basic supplies. Wala siyang uh, washer and dryer. As in, basic, basic, basic lang na-approve sa akin na bahay. Guys, kung yung source of income lang pag-uusapan natin, marami dito ang Pilipino na nag-work as full-time and at the same time, nag-work as cash was a pa. So during this time, during that time, nung nagpa-pre-approve ako, I was working full-time as a nurse and I was also working casual sa isang long-term care facility dito sa Calgary. So combined, 
those income, na-achieve ko yung minimum na 80,000 Canadian dollars na nire-require para sa duplex na gusto kong bilhin dito. So guys, the second thing that you need to consider is yung down payment. So, malaki nga yung pera mo for down payment, pero yung annual income mo naman every year is hindi maganda, hindi na siya ma-approve. So make sure it comes hand in hand. So maganda yung income mo at saka meron ka talagang pang down payment. Yung down payment, iniipon yun every year. Ang hirap siyang ipunin ng... Uh, in one year, lalo na kung marami kang binabayarang bills o lalo na kapag nagre-renta ka pa lang. Pero kung dalawa kayo, or meron kang common law partner or asawa na makakatulong sa'yo para sa down payment, it's good. But in my case, guys, it's different kasi, kasi ako lang bumili ng bahay na to. It is solely under my name. Payment, guys, ang hinihingi dito sa Calgary pag first-time home buyer ka is 5%. So kung, kasi nabili ko itong bahay is 350,000 350,000 Canadian dollars. Ang da ang 5% ng 3 uh, ng 350,000 is 17,500. Nagdagdag lang ako ng konti kasi the more yung down payment mo, the less yung babayaran mo every year. Gets? So kung if it's up to you kung gusto mong magbayad ng 10% ng total na yung 10% as a down payment or 15 or 20%, it's up to you guys. Uh, you also need to consider na yung pagbabayad ng mortgage dito. So for example, na approve ka na ng Banko, tapos nagbayad ka na ng down payment mo, nagbayad ka na ng, ng mga closing fees mo, you should also consider kung kaya mo bang bayaran yung mortgage mo annual, uh, monthly. Talk about mortgage, dito sa Calgary, 25 years yung maximum na allowed na mabayaran mo yung bahay. Dati kasi is 30, 30 years. So mas mahaba, so mas, medyo mas okay pa siya sa budget mo, sa bulsa mo. Pero ngayon mas binabaan nila 25 years, so mas malaki yung babayaran mo. Mortgage, we talk about mortgage, ang mortgage ko every month, bi-weekly kasi ang binabayaran ko, pero every month is about 1,900 Canadian dollars. So 1,900 Canadian dollars every month. Hindi pa, hindi pa kasama doon yung mga iba't ibang bills, yung mga yung mga electricity, yung water, etc, 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 which we will be discussing in the next few steps or yung few considerations. So, yun nga, so kung first time home buyer ka, nag-offer sila ng 5%, pero pag second time home buyer ka, I think you need to pay 10% ng gusto mong biling bahay. So guys, number three ang yung credit score. So credit score guys, hindi mo siya pwedeng gawin sa bahay, you need to go to the bank to get uh, your credit score. So, ang credit score, kung mababa ang credit score mo, most likely hindi siya ma-achieve. Lalo na kapag yung dami mong utang sa banko, may credit card, visa, mastercard, kang utang na 5,000, at yung meron kang student loan, or may car loan ka. So, how it works, guys? So, for example, 350,000 yung ma-approve sa'yo. Pero meron kang 20,000 na utang sa na car loan kasi nga hindi mo pa siya nababayaran na buo. So in this na 350,000 yung ma-approve sa magiging 330,000 na lang. So that's how it works. So kung tsaka kung malalaman nila dito kung nagbabayad ka ng on time sa sa bills mo sa sa electricity, sa sa telephone, sa credit card, malalaman nila yung true uh, credit score and it's very important for the developer tsaka yung sa banko na maganda yung credit score mo kasi ibig sabihin kung ano man mangyari mo walang ka ng trabaho in, in, for example, malay off ka o nagkasakit ka kaya, pa rin, kaya mo pa rin bayaran yung bahay mo Number four you, that you need to consider is yung bills. Mahal yung bills ito sa Canada. So before, before you venture into your purchasing your own house, gusto ko lang sabihin na hindi ko in-expect na ganito yung bills na babayaran ko every month. So meron kami tinatawag na NMAX. Ang NMAX kasi parang combine na siya ng electricity, gas, water. Ang average amount na binabayaran ko monthly is 250,000 alone. Yun pa lang yun. Wala pa yung uh, wala pa yung internet. Ang internet namin dito is umaabot ng 90 dollars. Pero yung internet na yun guys, as in solely internet na yun, I'm very thankful kasi meron akong Apple TV. So na kami nanonood ng, ng mga news sa YouTube at yung mga, yung mga movies sa Apple tsaka sa Netflix. So, very very good talaga magkaroon ng Apple TV. Kasi hindi na namin, hindi na namin kailangan bumili ng uh, optic TV or what they call yung parang uh, regular TV. Kasi kung wala kang, kung, kung hindi mo naman kailangan, kung wala kang naman sa bahay everyday, hindi mo naman siya talaga kailangan, guys. So, yun. Tapos, meron pa siyang 
telephone bill. So, yung telephone bill, it's different. Yung, yung mobile phone mo, plus kung gusto mo magpalagay ng landline, that's also different. So, yung mga bills na, mga little bills na dapat mo talagang intindihin. So, ako kasi, ang binabayaran ko, almost lahat-lahat ng monthly bills ko, siguro maabot siya ng mga nasa between 450 to 500 Canadian dollars. So, that is on top of my mortgage ng 1,900 months. A month, so 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin natin 4, 5. 5, 5, 5 500 yun. So, 2,400 doon pa lang sa mortgage at saka electricity. Wala pa doon yung grocery. Wala pa doon yung gala. Wala pa doon yung mga yung mga, babay, yung mga dapat mong bayaran sa visa, yung loan mo. So, guys, ganun kalupit ang, ang buhay dito sa Canada. <laughs> But it's very good. Wow. It's very good to move here kasi ang ganda ng opportunity. Malaki yung katas nila sa tax pero maganda naman yung maganda yung lugar kasi nakikita mo yung tax ko napupunta sa dito, napupunta sa ganito, napupunta sa ganito. Number 5 na dapat may consider is yung location. So pinili ko tong Mahogany, it's very very close to my place of work. 7 minute drive lang siya. So usually dati nung nakatira pa ako kay Brian, uh, gumigising ako ng napakaaga. Ang shift ko kasi nag-start ng 7.15. Pero pag nurse ka, kailangan half an hour or 40 minutes kang early to review the uh, chart or yung mga reports. Kasi hindi ka naman pwede sumabag sa floor na without knowing, hindi mo alam yung sa pasyente, right? So, ang nangyayari, pag 7.15 yung shift ko, maalis ako ng bahay ni Brian ng mga 5.45 in the morning. Gumigising ako ng 5 in the morning. Tapos, depende pa yun kung may snow, uh, kung Kung may snow, tapos kung may traffic, kung muulan, oh my god. So, kailangan ko magalat ng much more time. So, ngayon, lumipat na ako dito sa Mahogany, which is very close to my place, uh, my uh, workplace. Inaabot lang ako ng 7 minutes. So, minsan gumigising ako ng 6.10, tapos nakakapag-ayos pa ako, nak minsan nakakapag-kape pa ako, bago ako pumunta sa work. So, number 6. Na 6 na ba tayo? So, 6, guys, is tax. So, Meron ditong fixed rate, meron variable, variable rate. So, for example, ang kinuha ko is fixed rate. Ang binabayaran kong uh, mortgage is 2.91%. So, ayun yung charge nila sa akin. So, kung gusto mo ng variable, it varies kasi tulad ngayon, nasa 3.5 na ngayon yung... So, medyo mahal siya compared sa 2 years ago kasi very bad yung market ngayon. Uh, so, 2.9, it's actually a good, good deal nung nabili ko tong duplex na to. So, kaya ang binabayaran ko lang is nasa, nasa 1900 a month. So, dapat mong i-consider yun uh, kung ano bang mas gusto mo. Kung gusto mong fix, usually ang fix kasi nasa 5 years, if I'm not mistaken, at yung variable every, every year yata nagbabago siya. Number seven is yung insurance company. Yung insurance company, it's very, very important. Lalo na kapag may mga... Lalo na kapag luma yung bahay na gusto mong bilhin. Or lalo na siguro kapag bago yung bahay na gusto mong bilhin. Kasi you never know what's gonna happen. Magkaroon nyo ng fire, magkaroon ng flood, or whatsoever. You never know, right? So, important na magkaroon ka ng insurance sa bahay. Ako, nakatipid ako sa insurance kasi pinagsama ko yung insurance ko sa kotse at saka sa bahay. So, binabaran ko sa insurance sa kotse at saka sa bahay is nasa 180, 180 dollars a month. So, combine na yun, uh, home and auto. So, guys, number 8 yung rent. So, guys, yung rent, uh, it's all up to you guys kung gusto niyo parenta yung bahay na binili nyo kasi mas makakamura kayo, mas makakabawas, mas makakatulog yung sa mortgage nyo. So, for example, yung mortgage nyo is about 2000 a month. Tapos, ang binabayad sa inyo ng isang renter is 500 So, just imagine, 1500 yung 1500 na lang yung babayaran mo kasi yung 500 mong gagaling sa renter. So, it's up to you guys. Akong binili ko kasi bahay is duplex, is two master's bedroom. Ang pagkakalam ko nung nag-sign ako ng possession dito sa bahay is hindi ako pwedeng magparent or parang nung sign ako ng waiver na binili ko tong bahay para ako dito tibira hindi as a rental property parang ganun uh, but I think it's up to you guys kung gusto mo siya parent ang basement kasi namin is unfinished so siguro pag na-finish na yung basement namin we'll see pero wala kasi kaming separate entrance para sa basement kasi duplex nga siya guys pero we'll see in the future baka ipaayos ko yung basement tapos Kasi, tapos magparent tayo, pero it, it, I don't think it's gonna happen in the next few years kasi medyo wala pa tayong budget para tayo yung basement. Pero guys, ayun, makakatulong sa inyo yung rent, 
Pero ako kasi very picky, very OCD, very uh, very minimalist ako. Ayoko na masyadong maraming gamit sa bahay. Ayoko ng maraming mga paintings, ayoko maraming na nakahang sa bahay. Kaya ako, mas gusto kong tumira ng ako lang, o yung family ko. Number nine, ano ba yung gusto mong bilhin? Duplex, condo, townhouse, uh, mayroon kami tinatawag dito na single detached, ibig sabi lane, ibig sabihin yung garage niya is detached, nasa likod, o meron kaming front attached garage, sabihin yung, yung garage niya is nasa harap ng mismo ng bahay, na naka-attach sa mismong bahay. So guys, kung bibili ka ng condo and townhouse dito sa Calgary, hindi ko lang alam kung sa buong Alberta or sa buong Canada, pero may binabayaran silang, may binabayaran silang condo tax. So initially kasi ang gusto ko lang bilhin nun is na condo or townhouse, pero ang iniisip ko kasi wala masyadong privacy. Tsaka meron, ka, meron akong aso, meron, meron akong aso. So in case na iyon ko sila at nagtatahol sila, baka magalit yung mga ibang tenant sa, sa condo. So guys, gusto ko na sabihin, ang condo and town, townhouse fee dito is nagre-range about 150 to 250 Canadian dollars a month. So kung nagbabayad ka na ng 1,500 para sa condo mo at magdadagdag ka ng 250 para sa condo fee or townhouse fee mo, maabot siya ng 1,750. 1,750. It's almost like paying for uh, a single detached house. Kasi ang single detached house, wala kang babayad ng fee kasi ikaw mismo mag-loan, uh, ikaw mismo mag-shovel. So ayun lang, ayun lang, di ba? Ayun, ang kinaganda lang talaga sa mga condo at sa townhouse is kung wala kang time talaga mag- mag-shovel ng snow or mag-rick ng front mo kapag fall, maganda siya kasi hindi mo na siya gagawin. Kasama na yun sa condo fee. Pero kung gusto mo yung tulad ko, uh, nandito kasi si mommy daddy, gusto nila ng gardening. So, may backyard kami. Kung condo and townhouse, just imagine wala kayong backyard. So, kung may, kung, at least kung duplex itong nabili mo, mayroon kayong backyard at makapagtanim kayo. Ayun yung naging reason. Ayun yung isa sa mga reason bakit mas pinili ko tong duplex. And at the same time kasi guys, hindi pa ako ready sa mga single detached kasi mag-isa lang ako nagta-assess nung time na yun. Last but not the least is yung closing fees. Yung closing fees is yung uh, imimit mo na yung lawyer or attorney, attorney or legal advisor yata yun nung time ko. Tapos nag-sign ako ng mga waiver ng paperwork kasama siya. And it cost me about 2,000. So, kailangan mo malaman na hindi lang down payment yung dapat mo sa kasuhin. Magko-closing fees ka pa. Tapos kung merong homeowner's fees dito sa area mo. Or tapos kailangan ka pang order ng beans. Meron kami yung black, for, black bean for general garbage. Blue bean for uh, recycle. Tsaka green bean for compost. Bibili mo yun sa city. Tapos pati, pati yung pagpukalik ng beans na yung kasama na yun sa NMAX mo. Which is yung binabayaran mo monthly. Uh, so yun nga guys, so uh, kailangan mo itindihin lang uh, So yun nga So yun So yun nga no guys, so ito lang yung So yun nga no guys, thank you for watching uh, Sana makatulong to sa mga Pilipino or sa mga nagbabalak na So guys, ito na nga no, sana makatulong itong uh, video na to sa mga Pilipino na nagbabalak mumili ng bahay dito sa Canada. Marami ka talagang dapat i-consider bago ka bumili ng bahay. Two years na ako dito sa bahay na to. I love it. Ang all, ang the problem lang is two stories. Two stories siya, tapos meron kaming basement. So, minsan kasi, napapansin ko si Mami Daddy, nahihirapan na silang umakit sa, sa, sa second floor. So, siguro, if given the chance, siguro, pag nagkaroon na ulit na kayo ng nagkaroon na ulit ako ng pera or ipon is bibili ako ng single detached na merong bedroom sa may main floor para din ako makiyat tsaka makiyat panaog si mamit dali kasi nihirapan sila so you, things you just need to consider right and then hindi pa bigla bigla pagbili ng bahay may down payment ka nga pero hindi mo naman kayang magbayad ng mortgage monthly is mahihirapan ka din uh, so yun lang guys so sana nagustuhan nyo make sure you Uh, you give me a thumbs up kung gusto nyo lang naman and then mag-comment kayo and then mag-subscribe. Thank you for watching. Bye for now.